Bonjour et bienvenue à tous donc pour cette huitième vidéo consacrée à l'analyse d'Akira, le manga de Katsui Rotomo. Donc cette partie va se consacrer donc de l'épisode 56 à 63, publié donc chez Young Magazine, ou au deuxième tiers du tome 4 du manga. Car je rappelle qu'à partir de maintenant, il y aura donc trois vidéos pour chaque tome de luxe. Dans la vidéo antérieure, on s'était donc arrêté après le délire de Tetsuo. Persuadé qu'Akira était la, la cause de ce délire, il tenta de pénétrer dans son cerveau. Mais cette expérience fut traumatisante pour numéro 41. La double liste d'ADN introduit cet épisode 56, sorti dans les pages de Young Magazine le 17 juin 1985. Constitué de pierres, de pièces métalliques et de débris en tout genre, sa création représente le passe-temps favori d'Akira. À plusieurs reprises, nous avons pu voir le jeune enfant former cet agencement, mais celle de cette page titre est particulièrement bien détaillée. On sent donc, au travers de sa précision, qu'Akira, le manga, se concentre finalement sur l'humain, sur sa base héréditaire. Si la structure de l'ADN fut découverte un an avant la naissance de Katsuhiro, la connaissance du génome humain nous fut révélée que bien plus tard, dans les années 1990. Donc, en plein 1985, Otomo s'immisce dans une discipline méconnue, très obscure, ce qui fait de son manga culte une œuvre plutôt avant-gardiste. Nous remarquons aussi, sur cette illustration, que le nom de l'auteur est de nouveau écrit en kanji, dans un style très calligraphique cette fois-ci, proche de celui d'Irata, et il en sera ainsi jusqu'à l'épisode 71. Mais tout commence dans les soubassements de Neo Tokyo en ruine. Ryu et Yamada savourent des boîtes de conserve. Le premier raconte des légendes urbaines que le second écoute en tentant d'en cerner la morale. Mais l'ancien anarchiste essaie juste de conquérir la confiance de l'espion et souhaite connaître la situation au niveau international. Yamada lui apprendra que les Russes ont envahi le nord du pays, qu'un gouvernement provisoire a été mis en place il y a un mois, mais sans grande conviction. Quant aux Américains, ils sont dans le coin, mais gardent leur distance. Tous ont apparemment peur d'Akira. Et dans ce climat de pseudo-guerre froide, ça peut se comprendre. Ryu est désespéré. Il en conclut que Neo Tokyo est totalement coupé du monde, abandonné par tous. Et, dans une image troublante, au contre-plongée oppressant, l'espion lui répondra « sauf par Akira ». Ce dernier se fera par la suite très discret sur les ambitions de sa venue en ces lieux, malgré les désirs de Ryu d'en savoir plus. Les deux hommes retournent à l'extérieur et donnent l'impression de faire route ensemble. Même si ce présent dialogue n'en dit pas plus sur l'objectif final de Yamada, nous prenons connaissance d'une vérité chronologique non négligeable. La manifestation d'Akira aurait eu lieu il y a un peu plus d'un mois. Si cette dernière s'est déroulée fin avril, on peut donc en déduire que nous sommes à la fin mai, début juin de l'année 2020. Dans la planque d'Akira, les pantins de médité extraient les corps des deux filles mortes. Ce dernier est consterné. Il ne peut converser avec Tetsuo, qui semble être dans un état inhabituel. C'est alors qu'un sbire monte en courant les marches d'escalier et lui fait part de sa découverte. Il aurait observé deux femmes, bien armées, dans des appartements, en train d'administrer de la drogue à des enfants à la tête de vieillards. Au vu du bandage qui toise sa chevelure, on reconnaît tout de suite ce gaillard qui avait suivi nos deux héroïnes jusqu'à leur cachette. Il serait resté en position toute la nuit afin de surveiller leurs faits et gestes. Miguité est interrogatif, car il a entendu numéro 41 lui parler de ses vieux enfants. Il ordonne aux sbires de poursuivre sa vigilance et de ramener les mômes, tout en prenant bien soin d'eux. Miguité guide alors son regard sur ce rideau le séparant de Tetsuo, et se questionne sur ce qu'il pourrait bien faire avec de tels gosses. À l'intérieur, en deçà de ce même rideau, nous voyons Kaori, assise face à la vapeur d'une infusion. Elle est enveloppée d'une couverture et donne l'air d'être fatiguée. Ses yeux sont lointains et semblent pointer en direction de numéro 41. Ce dernier est tabaché sur les coussins. Voûté, il montre un visage invariant, ses globes oculaires envahis par une douce terreur. Depuis leur appartement en ruine, Kai observe un partisan du Grand Empire faire la garde. Chiyoko, bichonnant son armement, lui propose d'opérer une attaque. Mais Kai est juste là trop risqué. Il ne faut surtout pas exciter numéro 25 et 27. Cependant, elles ne peuvent rester ici. Elles prennent donc la décision de se rendre de suite au temple de Miyako avec les enfants. Adviendra ce qu'il adviendra.
Descendant les marches d'escalier pour aller chercher les butants, Kei repense soudainement à Ryu. Elle se demande comment il fera pour les rejoindre. Obasan la rassure, c'est un grand garçon. Mais à peine exposée sur le palier de l'étage, elle se retrouve coincée par trois larbins. L'un d'eux, totalement loqueux, visage bandé des kanji de l'Empire, et paré de petites lunettes rondes, leur apprend qu'ils sont ici pour les mômes et qu'ils doivent les ramener au nom de leur sauveur. Par cette simple affirmation, on prend conscience que Migité donne des ordres, mais les fait passer pour ceux d'Akira, afin d'obtenir une exécution rapide et sans entrave. Plus le temps s'écoule, et plus on sent Migité démiurge consensuel de ce grand empire, se jouant des enfants pour arriver à ses fins. Mais Kei est unanime, il ne faut surtout pas déranger les mutants, et encore moins les mettre à proximité d'Akira. Mais les négociations sont vaines, et la tension monte. Les filles commencent à se faire menacer par un patibulaire en pleine concentration. Chiyoko lui inflige un violent coup de roquette, déchirant sa masse crânienne avec un certain sarcasme. Kai réagit et déclenche une torpille qui provoque une lourde explosion et annihile ce loqueux dans une case comique et sympathique. Les femmes reprennent leur course et tâchent de se rendre au rez-de-chaussée. Mais c'est trop tard, une dizaine de partisans sont en train de traîner le lit de Kiyoko et le fauteuil de Masaru. Apparemment, les mutants sont encore sous l'effet de la drogue. Ils somnolent et ne perçoivent l'agitation qui les embrase. Dans une vue plongeante ahurissante, nous contemplons Obasan bondir de l'escalier roulant, avec grâce, agilité et élégance. Elle lance l'assaut, Kei la suit de près. Sur les 16 pages suivantes, Otomo va nous abreuver d'un cortège de cases cinématographiques précises, parfaitement structuré et peu chargé en dialogue. Une ivresse visuelle explosive où tout s'enchaîne à coups de lignes parallèles. Les filles sont intégralement prises en chasse par les sbires de l'Empire. Kei tâche d'esquiver les attaques, mais se fait très vite dominer. Ce qui provoque l'authentique emportement de Chiyoko, qui envoie valdinguer pas mal de gars. Elle use de roquettes, de ses poings, de ses pieds, pour se défaire de ses assaillants, tentant ainsi de stopper l'enlèvement des mutants. Mais il y a du monde, et bien qu'Obasan soit une véritable force de la nature, elle ne pourra que récupérer Masaru, toujours léthargique dans son fauteuil. Elle le soutient alors bien fermement, autour d'une marée déclopée. Mais un mercenaire la pointe de sa mitraillette depuis les hauteurs de l'escalier. Chiyoko est calme, monte les marches, elle intuitionne que l'arme est dérouillée, et propulse ce merdeux qui s'écrase contre un pilier. Seule, au milieu des ruines, noyée dans un silence mortifère, elle repense à Kei. Mais cette dernière est en mauvaise posture, toujours malmenée par ces harceleurs qui lui déchirent les vêtements et prennent conscience que c'est une gonzesse. Elle se débat, s'enfuit, mais est très vite rattrapée par ces malfrats qui n'ont plus qu'une idée en tête. Ils l'embarquent. Chiyoko, de nouveau dans les halls de l'immeuble, crie le nom de sa compagne. Mais aucune réponse. Kei est dominé par sept vauriens et l'un d'eux commence déjà à déboutonner son pantalon. Dans les couloirs, la matrone observe et suit des traces de pas fraîches sur le sol qui l'amènent à l'entrée d'une chambre. Elle comprend que son ami est là, sûrement en danger. Elle lui conseille alors de se baisser. Et Chiyoko fait hurler sa mitraillette, crible la porte de mille balles, la défonce et s'introduit férocement dans la pièce. Elle remarque très vite Kei, accroupi et indemne, posté au milieu de sept corps perforés et suant d'hémoglobine. Mais l'un d'eux respire toujours, et Obasan, le regard hargneux, fait valser les douilles, ne lui laissant aucune chance de survie. C'est alors qu'un huitième gaillard, bien portant, planqué derrière la porte, s'élance sur la femme et taraude ses côtes avec son couteau dans une image marmoréenne. Chiyoko lui répond immédiatement et lui fout un violent coup de crosse dans les dents. Le patibulaire s'effondre, la bouche en sang, les yeux apeurés et remplis de pitié. Il fait face à la mitraillette de la guerrière. Cette dernière, la mâchoire crispée par la version, le perfore de dizaines de balles, dans un vacarme infernal. Les deux femmes sont sauves et Chiyoko ressent déjà les effets de sa blessure. Mais elle supporte et fait comprendre à sa compagne qu'elles ont une mission à accomplir. Kei se rue à l'extérieur, constate que Masaru se porte bien, qu'il est toujours sous l'effet de la drogue. Et Chiyoko apparaît, bandage au corps, armement renouvelé, posture firme et affermie. Elle ordonne à son ami de ramener numéro 27 au temple de Miyako, pendant qu'elle ira chercher Kiyoko. Kei conteste, pensant aux blessures de sa compagne, mais c'est l'unique solution. Chiyoko s'élance alors dans les rues déchiquetées de Neo Tokyo, laissant Kei seul, inquiète, sur une véloce double case, harmonisant cette fabuleuse confiance qui les unit. Une planche radieuse nous montre alors la planque d'Akira, noyée dans les eaux calmes du lagon qui reflète timidement la douce avancée des nuages. 
L'ombre portée est clairement celle du matin, ce qui nous pousse à imaginer cette scène théâtrale pointée vers le levant. Il est intrigant que depuis cet angle de vue, nous ne puissions apprécier ce gros bordel, digne d'un rêve d'enfant, qui pullule à l'étage. D'ailleurs, toujours depuis ce même angle de vue, il nous est aussi difficile de mentaliser où se trouve cet étage. Ce détail n'a rien de grave, il ne perturbe pas la narration. Mais je ne peux m'empêcher d'être interrogatif, car Otomo réitère pour la deuxième fois cette erreur visuelle, alors que le bordel était bien mis en place à la fin de l'épisode 51. Je ne pense pas qu'il l'omet par fainéantise. Katsuhiro peut être tout, mais pas paresseux. Donc imaginons un instant que ceci n'est pas une erreur, ni un oubli, ni même un acte de léthargie. Pourquoi ce rêve d'enfant n'apparaît que lorsque nous nous trouvons à l'intérieur de la planque Pourquoi cet étage paraît plausible que dans ces mêmes conditions Bref, face à l'estrade, une foule de fanatiques réclame la venue du grand Akira. Perché sur les ruines d'un édifice, Ryu et Yamada observent la scène, ce dernier avec des jumelles. Mais l'arène reste vide, aucune démonstration pour aujourd'hui. À l'étage, Kaori et Akira sont assis près d'une table ronde. Une gamelle posée sur ses genoux, la jeune fille, très attentivement, donne à manger au mutant qui fait preuve de réticence. Nous voyons parfaitement bien ce gros bordel présent à l'étage. Entre Kaori, crédule et douce, qui semble avoir pris définitivement place en ces lieux afin de veiller sur l'enfant comme si c'était son petit frère, Akira, gamin autiste, muet, bariolé comme une poupée, et Tetsuo, qui, nous le savons tous, n'a pas grandi, on pourrait presque croire que ce rêve d'enfant n'est finalement qu'un artefact qui potentialise l'innocence de tout ce petit monde qui occupe ces lieux. Ce n'est peut-être, en définitive, qu'une métaphore de leur jeunesse, et je la trouve sublime. À l'intérieur du complexe, Migité est toujours préoccupé par l'inertie de numéro 41. S'il ne tient pas une audience maintenant, le peuple risque de ne pas apprécier. En voyant Kaori redescendre, il lui demande pourquoi elle n'a pas amené Akira. Mais l'enfant s'est assoupi et dort profondément. La jeune fille, soutenant la même gamelle de soupe, rejoint alors Tetsuo, toujours avachi sur les coussins. Ce dernier semble plus lucide, bien que son visage présente une anxiété apparente, et dévoile à Kaori qu'il a une idée. « Je souhaite m'arrêter ici pour un instant. » Ces trois planches, même si ce ne sont pas les premières, nous montrent clairement où vivent Akira et Tetsubo, maintenant accompagnés par Kaori. Un torchis, un taudis, une véritable décharge auréolée par ce rêve d'enfant, avec une simple gamelle pour se préparer à bouffer et un lit pouilleux pour se reposer. Aucun signe extérieur de richesse, aucune ostentation, et pourtant, ce sont eux qui se trouvent, soi-disant, en haut de la pyramide politique. Nous sommes donc très loin de cette corruption que vomissait Neo Tokyo à l'époque de sa splendeur, loin de ces hommes de pouvoir véreux et cupides qui exhibaient sans vergogne leur ramassis de richesse. Soit, il est difficile de s'imaginer, dans ce conglomérat de ruines, un endroit idyllique où il ferait bon vivre. Mais même Miyako se présente dans une zone de confort bien plus propice à l'exercice de ses fonctions. Si nous nous rappelons des dires du barman dans la cantine lorsqu'il parlait d'un monde meilleur à Yamada, nous remarquons, par les faits, que ce soi-disant monde a pour base une équité absolue. Ceux qui sont en haut de la pyramide bouffent la même merde que ceux qui sont en bas. Ils dorment dans la même crasse, sont vêtus des mêmes friches. La question est donc, ce monde meilleur est-il possible Au vu de ces mêmes faits, nous constatons que non. Mais c'était oublié mes guidées. Nous ne savons pas où il vit, nous ne savons pas ce qu'il sustente, mais il est toujours vêtu d'un bel apparat, chemise propre, fine cravate, et sa coiffe digne d'un golden boy des années 80. À cette hauteur du récit, donc, il ne fait plus de doute que celui qui se trouve finalement en haut de la pyramide est seul ses émiguités. Il utilise Tetsu et Akira pour mener son projet à terme, un projet totalement incompris pour le moment, et il le restera, et qui n'a sûrement rien d'une douce utopie. Je ne sais pas si on peut traiter Otomo comme un critique virulent de notre monde, mais, au travers de ce simple message, il nous fait clairement entendre la cruelle destinée de nos sociétés humaines. Mais revenons-en à notre histoire. Tetsu a une idée. Il veut l'énoncer à Kaori, qui vient tout juste de le rejoindre avec une gamelle de soupe. Il lui parle de cette vieille, qu'il n'a jamais croisée, mais qu'il a parfaitement visualisée lors de son récent délire. Elle serait apparemment aveugle, mais connaîtrait beaucoup de choses. Il souhaite lui rendre visite, afin de trouver explication à ses interrogations. Kaori, toujours très douce et attentive, aide numéro 41 à se lever et le conduit jusqu'à la cour extérieure. Tetsuo a l'air décidément très affaibli. Il ne s'est pas remis de sa récente intrusion dans la tête d'Akira. 
perdu dans les ruines majestueusement étouffantes de Neo-Tokyo, six sbires du Grand Empire charrie le lit de Kyoko, tout en tâchant de ne pas le faire tomber. Soudain, une roquette fend l'espace dans un bruit strident et zébré. Puis une deuxième. Les transporteurs prennent peur et commencent à augmenter leur cadence. Depuis les hauteurs, Chiyoko les observe, tout en maintenant une distance stratégique. Bien harponné dans son lit, numéro 25 semble émettre quelques sons. Les lardons courent, soutenant fermement leur prise. Ils souhaitent au plus tôt franchir les limites de l'Empire, afin d'être en sécurité. Mais Chiyoko se trouve déjà face à eux, et on la sent essoufflée. En deux pages, elle va se défaire de ses six renégats avec la même rapidité et facilité que précédemment. Coup de pied, coup de poing, coup de feu, et tous finiront effondrés au sol, le corps mutilé et saignant. Et c'est au moment où Obasan retire les cordes au comprimant numéro 25 que l'homme oiseau vocifère son cri d'alerte, dans une case lui donnant l'air d'être à des centaines de mètres d'altitude. Il affirme que l'enfant est aux mains de l'ennemi, qu'il est bien armé et qu'il ne faut surtout pas le sous-estimer. Chiyoko est endolorie. Elle continue de perdre beaucoup de sang au niveau de sa blessure. Mais elle serre les poings, elle est forte, et porte Kyoko dans ses bras. Pendant ce temps, nous retrouvons Kei, soutenant Masaru sur ses épaules, qui tâche de se frayer un chemin au travers de vénelles délabrées. Elle est essoufflée, car le mutant pèse lourd. Sur les toits, recouverts d'une trame ombrageuse, un groupe de renégats observe. Coiffé de casquettes, aucun n'endosse le bandeau du Grand Empire. Une page lumineuse nous montre ensuite Kaori et Tetsuo, proches de cette même table ronde. L'espace semble dominé par le vide absolu, et un silence splénétique subjugue la froideur de ces cases. La jeune fille, absorbée et attentive, fait une injection à numéro 41 qui présente un visage posé. En la voyant concentrée par son geste, on a l'impression qu'elle a été infirmière toute sa vie. Mais son jeune âge contredit cette idée. En fait, elle ne fait preuve que d'une recoulante dévotion comprenant parfaitement l'état de Tetsuo et prenant soin de lui du mieux qu'elle peut. La vue d'une assiette entourée de pilules et remplie d'une lotion artisanale nous dévoile la recette miracle. Tetsuo réagit, infecté d'une douleur apparente. Kaori le contemple de ses yeux doux et lui demande s'il va bien, rehaussant son aura protectrice. L'adolescent se redresse avec difficulté, sa main de fer donne l'impression de trembler. Transpirant, il salue sa compagne et disparaît, laissant pour un instant son nombre de midi calligraphier le sol. Un plan large, immaculé et aérien, nous montre alors Kaori, seul, enrobé par ce rêve d'enfant indéfectible. Kei continue son avancée dans ses vénelles parsemées de débris. Sous le craquement de ses pas, elle entend aussi celui de ses sentinelles. Elle observe, se concentre, elle en perçoit sept. Elle pense que ce sont les hommes de l'Empire et qu'ils sont là pour l'enfant. Prise en chasse, elle dépose Masaru dans un endroit sûr, et commence à prendre ses distances, au travers d'un sublime jeu d'ombre et de vitesse, pour éloigner ce petit monde. Elle fait hurler sa mitraillette, perfore deux d'entre eux, et constate immédiatement que ce ne sont pas les serviteurs de Tetsuo. Soudain, l'un d'eux surgit de nulle part, lui flanque un coup de bâton, mais Kei l'esquive habilement et le positionne sous son contrôle. Le braquant de son arme, elle lui ordonne de parler, vite, mais ce ne sont que des bandits et ne présentent donc aucune menace pour la jeune femme. Cependant, ce dernier ne cesse de baragouiner pour justifier ses actes. Elle le fera taire en lui éjectant une pierre en pleine tête. Kei récupère Masaru et poursuit sa route. Mais le reste de la bande persiste à la pourchasser. Elle augmente sa cadence. Mais au bout d'une rue, elle se retrouve soudainement face à sept moines, tous de blanc vêtus, qui donnent l'air de l'attendre. Kei est surprise et les malfrats de tout à l'heure sont juste derrière elle. Mais à peine verront-ils les religieux qu'ils s'accroupiront en signe de prière. L'un des moines prend la parole et apprend à Kei que Lady Miyako espère sa venue. Une vue aérienne sur les toits du monastère dominant la pestilence des décombres nous emmène alors en son sein, où nous voyons Tetsuo surgissant de nulle part, projeté une ombre incomprise. Il s'avance lentement. Numéro 19, dans sa même pose de recueillement, le nommera comme s'il le connaissait de longue date. Mais dès les premiers pas, L'adolescent reste abasourdi, interloqué, pétrifié par ce mur en bas-relief, dessinant comme un halo lumineux. Il connaît ses contours, il reconnaît cette lueur, il se fossilise face à sa texture. Miyako n'est pas surprise, elle aussi a vu ce tracé au laboratoire il y a très longtemps. Elle affirmera même à Tetsuo que malgré sa cécité oculaire, elle a acquis une certaine forme de clairvoyance, 
lui permettant de voir le monde comme jamais auparavant. Tetsuo souhaite cette faculté afin de mieux comprendre. « Que veux-tu savoir ?» lui demandera Admiro 19 d'un air curieux. Posté face à elle, projetant son ombre outrecuidante sur l'assise de la prêtresse, Tetsuo lui répondra « Akira ». Mais nous nous retrouvons très vite en plein affrontement entre Chiyoko et les sbires de l'Empire. Cette première ne cesse de mitrailler, exécutant tous ses rivaux avec facilité. Cependant, une menace lui tombe du ciel. Un énorme rocher éjecté par ses assaillants lui fonce droit dessus. Elle esquive cette masse compacte qui fissure le sol avec éclat, pénètre dans une ruelle et poursuit son mitraillage. Kyoko est bien fermement attaché à son dos, ankylosé. Migité contemple la scène depuis les hauteurs. Il est parfaitement conscient qu'à ce rythme, la femme va très vite se retrouver sans munitions. Depuis un point de vue encore plus élevé, un autre regard observe cette scène. Perché sur des ruines invariables, une silhouette se détache de ce ciel partiellement nuageux. Le colonel. Recouvert d'un poncho, il soutient de sa main droite un bâton et donne toujours cette impression d'être maître de soi. Une magnifique page-titre pour introduire cet épisode 60, sorti le 7 octobre 1985 dans Young Magazine. L'ombre de Tetsuo se projette sur le mur en bas-relief, présent dans le temple de Miyako. Ce visuel, de par sa subtilité, amorce la connexion entre numéro 19 et 41. Mais surtout, il propulse l'obscurité de l'adolescent au cœur même de ce halo brasillant, semblant faire interagir deux formes d'énergie. Sur les 19 planches qui vont composer ce chapitre, 13 seront consacrées à l'incroyable discours de Miyako. J'en profite aussi pour rappeler que dans son ensemble, Akira est constitué de 120 épisodes. Nous nous trouvons donc, avec celui-ci, au centre névralgique de l'œuvre. Finalement, ce n'est pas la manifestation d'Akira qui scinde cette fabuleuse fiction en deux, mais bel et bien le sermon de numéro 19. Car ce dernier va avoir un impact décisif sur l'évolution psychologique de Tetsuo, et donc sur le récit. Et il ne faut pas l'oublier qu'Akira, le manga, raconte avant tout et surtout l'histoire de cet adolescent, de sa transformation de son avènement. Petit clin d'œil aussi pour dire qu'un mois plus tôt, le 4 septembre, sortait le volume 2 de luxe du manga dans toutes les librairies nippones. Donc, suite à la demande de Tetsuo, Miyako entame sa conférence. Elle l'introduit par un apport historique, où tout aura débuté dans les années 1960. Une bande de chercheurs, épaulés par le ministère de la Défense, aurait commencé à collecter et analyser des données. Elle n'en sait pas plus, visiblement, ce qui laisse planer un doute certain sur l'objectif de telle collecte et le domaine d'études qu'elles englobent. À partir des années 70, un groupe de personnes possédant en amont des caractéristiques particulières aurait été réuni par ces scientifiques afin d'être soumis à de nouvelles techniques de formation. Nous comprenons alors que le projet, financé par le ministère de la Défense, avait pour but, semble-t-il, de mettre en place des êtres surdoués. L'objectif n'était donc pas explicitement militaire, mais visait bien à améliorer l'espèce une sorte d'eugénisme programmé. Mais s'incruste très vite dans le projet un scientifique, excentrique et controversé, spécialisé dans la psychologie et le système nerveux central. Il aurait commencé à effectuer des expériences plutôt louches sur des cobayes humains, et les résultats obtenus, même s'ils étaient très discutés par ses collègues, proposaient une avancée spectaculaire, engendrant d'énormes progrès. Deux versions des faits existeraient alors. L'une, prétendant que le ministère était intégralement impliqué dans l'histoire. L'autre, postulant que seul cet érudit en question, excentrique, était l'unique responsable de ce qui se faisait dans les laboratoires. Selon Miyako, personne ne connaît la vérité. Cependant, si nous remontons à l'époque où le colonel, après s'être lentement enfoncé dans les entrailles de la terre, se postait fier et droit face à la chambre froide d'Akira, il s'était alors embourbé dans un monologue métaphysique. À cet instant, il avait clairement affirmé que l'enfant avait été caché, là, camouflé par les générations antérieures, car trop apeuré par ce que la science pouvait leur offrir. Je ne sais pas par quel mystère le militaire avait obtenu cette version des faits, mais il est évident que sa déclaration penchait plus sur la deuxième cité. Bien que. D'ailleurs, en y repensant, je vois dans le docteur, ce même qui mit fin à son existence lors du réveil de numéro 28, la parfaite incarnation de cet érudit excentrique des années 1970. Bref, malgré toute sa clairvoyance, Miyako non plus ne peut trancher. Et Tetsuo, très attentif à son récit, lui demande en quoi consistaient ses expériences. Et lui fait part alors de ses tubes en verre, plus fins qu'un vaisseau sanguin et remplis d'une émulsion salée. 
Ces tubes auraient été insérés dans le cortex des patients et stimulés, selon un schéma très spécifique, pour créer une variation de la composition génétique des neurones. La solution obtenue aurait été par la suite injectée dans ces cobayes afin de générer une modification globale de leur ADN. C'est à partir de maintenant que nous nous engouffrons dans un doux flashback, où nous voyons des scientifiques accompagnant une flopée de bambins sortir d'un bus. Car oui, ces expériences se faisaient sur des individus de jeune âge. Miyako prétend que l'on attribue un numéro aux enfants, mais seuls ceux ayant développé un réel potentiel recevaient un numéro supérieur à 20. Et une photo de famille troublante nous est révélée. Cinq éminents chercheurs, debout et droits, et sept mioches bien assis sur leur chaise. On reconnaît tout de suite Kyoko, Masaru et Takashi. Un siège vide nous fait comprendre qu'Akira n'est pas là. Mais quelle photo bouleversante J'y vois en elle une parfaite prolongation des politiques eugéniques menées par le Japon au début des années 30, même si cette fantaisie était déjà bien présente dans le pays à la fin du 19e siècle. Finalement, ce projet, alors sans nom, avait bien pour but l'avènement d'une nouvelle humanité. Et si réellement, comme le mentionna Miyako dans l'énoncé de la première version des faits, le gouvernement soutenait cette entreprise, on peut en conclure que ce n'était pas l'humanité qui était visée, mais plutôt la société japonaise dans son ensemble. Et quand on sait que les lois eugénistes ont été abrogées au Japon en juin 1996, on comprend qu'Otomo touche un point très sensible de sa société en décriant de telles pratiques. Bref, Tetsuo Rikan, ces mioches auraient mérité une autre décoration qu'un simple chiffre. Mais pendant que nous contemplons Akira, regarder sa paume gauche gravée du numéro 28, ainsi que tous ses compagnons effectuer cette même mimique, Miyako continue son discours, dans une manière crue, et annonce qu'Akira détruisit Tokyo. Aucune explication, aucune raison, Miyako est aussi mystérieuse que cette image nous montrant ces huit gosses regroupés, où seuls Kyoko, Masaru et Takashi apparaissent non tramés. La première converse avec une autre petite fille, le second fait face à Akira, le troisième est seul. Takashi est totalement en retrait, isolé, embrassant fermement son ours en peluche. C'est aussi le seul qui n'offre aucune expression faciale, ses yeux regorgent de tristesse. L'illustration suivante nous expose un cratère béant au milieu d'un Tokyo en ruine. Que faut-il conclure de la succession de ces deux cases Font-elles partie d'une continuité chronologique Akira s'est-il manifesté juste après ce fameux regroupement où tous ces gamins paraissaient jovieux sauf Takashi La tristesse et la solitude évidente de ce dernier furent-elles le déclic du déchaînement énergétique d'Akira Y avait-il une relation puissante, une amitié sincère qui unissait ces deux enfants Étaient-ils frères Et pourquoi Takashi semble-t-il si triste Beaucoup de questions et j'aurais pu prolonger la liste. Mais je pense qu'il est plus judicieux de respecter la narration de Miyako car si elle ne donne aucune raison du cataclysme du 6 décembre 1982, c'est soit qu'elle ne les connaît pas, soit qu'elle ne souhaite les révéler. Cependant, j'aimerais juste émettre un parallèle entre cette éventuelle amitié, voire fraternité, qui pourrait unir Akira à Takashi avec celle qui unit Kaneda et Tetsuo. La vignette suivante nous montre un enfant, avachi au milieu du cratère. Akira fut le seul survivant de la catastrophe, avec les trois autres mutants que nous connaissons. Toujours très écouté par numéro 41 bien assis sur l'estrade, Miyako lui apprendra que tous les scientifiques furent tués, tous les enregistrements pulvérisés, et qu'il aura fallu attendre trois années pour faire la relation entre la destruction de Tokyo et ses expérimentations. À aucun moment elle ne parle d'elle. Nous ne savons pas comment elle a pu réchapper à ce désastre. Soit, portant le numéro 19, elle a dû être mise à l'écart, mais peu importe, elle a survécu. Et ceci forme un autre mystère sur sa personnalité. D'ailleurs, sachant que seuls les mioches ayant un véritable potentiel se voyaient attribuer un numéro supérieur à 20, avec celui inscrit sur sa paume droite, Miyako représentait une forme d'échec. Elle fut donc considérée comme un sujet raté du projet, une avarie, un insuccès, un fiasco, et ceci a dû avoir un impact non négligeable sur son ego. C'est peut-être pour cette raison qu'elle a édifié sa secte et son monastère, afin de prolonger cette création d'enfants au pouvoir surnaturel. Donc, pendant que le gouvernement, il y a cinq ans, réhabilitait le projet Akira, cette fois-ci à des fins militaires évidentes, Miyako préparait ses jeunes élèves. Deux jeux de force apparemment opposés mais parfaitement complémentaires voyaient le jour dans ce Néo-Tokyo moderne. Le colonel cherchait en vain, au travers d'analyses et d'expérimentations, des outils de contrôle, alors que numéro 19 formait des disciples tâchant de les hisser à la perfection.
Ces deux jeux de force avaient pour point commun Akira. Et la perfection que convoitait Miyako, c'est finalement le militaire qui sut l'édifier sous le nom de Tetsuo. Les formations de la prêtresse représentent donc son deuxième échec. Mais cela ne la perturbe pas, car elle est maintenant face à numéro 41. Mais Tetsuo commence à se titiller. Il se lève, projette son ombre sur la paroi en bas-relief, offrant une deuxième page titre, et essaye de faire comprendre à Miyako que cette histoire est bien jolie, mais qu'elle n'élucide en rien l'énorme puissance d'Akira. Et la vieille lui répondra « Comment expliques-tu tes propres pouvoirs ?» Miyako s'embourbe alors dans un délire métaphysique et irréel, toujours baigné dans un cadrage strict et astreignant. Elle prétend que toute l'énergie produite par l'humanité n'est qu'une misérable flatulence face à celle que peuvent générer lui et Akira. Elle lui parle d'un courant, d'un flux cosmique, invariant, qui emporte toute chose et tout être dans sa direction. Elle affirme qu'Homo sapiens est incapable de comprendre ce courant, malgré ses découvertes mathématiques et scientifiques, et qu'il est simplement condamné à se laisser guider par sa force. L'impétuosité de ce flux est telle que rien ne peut l'arrêter, et s'il l'est, grâce à une forme quelconque de pouvoir, ce ne sera que pour un fugace instant, et l'écoulement se réanimera de plus belle. C'est d'ailleurs durant ces ravivements que l'homme prend conscience de sa puissance et commence à le craindre, comme a pu, apparemment, l'expérimenter l'adolescent. Car il faut se rendre à l'évidence, numéro 28, lui, est hors de ce courant. Mais Tetsuo perd patience et demande à la prêtresse de stopper son délire et de lui dire ce qu'est vraiment Akira. Mais la vieille lui répondra, « Ceux qui appartiennent au courant ne pourront jamais comprendre. » Donc clairement, personne ne peut appréhender Akira. Et pour percer son mystère, il faut avant tout s'extraire de ce flux invariant. Lorsque Tetsuo tenta de pénétrer dans la tête de numéro 28, il dut en fait s'exclure de ce courant pour un instant. Et c'est la force de ce dernier, ravivé, qui le terrorisa, non Akira en lui-même. Mais l'adolescent est convaincu que Miyako sait. Il lui ordonne de se confesser, de lui offrir une explication plus terre à terre. Mais la vieille lui rétorquera. « Tu devras le découvrir par toi-même, numéro 41. Toi seul peux le faire, et c'est ta mission. » Quelle réponse extraordinaire quelle habileté rhétorique Quelle lucidité narrative Tetsuo, qui nous faisait des caprices à chaque fois que Kaneda lui sommait de se calmer. Lui, qui regardait de haut le colonel à chaque fois qu'il lui proférait un ordre. Il reçoit maintenant, à cet instant précis, une directive de Miyako. Mais cette dernière, experte manipulatrice, le brosse dans le sens du poil, en lui faisant comprendre qu'il est singulier. Car visiblement, lui seul peut être le précurseur de cette découverte. Et c'en sera sa mission, s'il l'accepte. La prêtresse ne s'exprime pas sur l'objectif d'une telle mission, sur sa finitude, même si elle les connaît très bien. On se doute bien que Tetsuo ne devra pas s'extirper du flux uniquement pour appréhender le mutant. Il y a autre chose derrière tout ça, et la vieille le sait. En édifiant son monastère et en formant des disciples afin de les hisser à la perfection, elle était parfaitement consciente de l'objectif de ses actes. Or, elle échoua dans ses formations, là où le colonel avait fini par réussir. Cependant, elle semble, au travers de cette phrase discrète et se trouvant maintenant face à numéro 41, de poursuivre ce devoir qu'elle s'était imposé. Car s'il y a un Akira, il doit inévitablement y avoir un Tetsuo. L'un ne peut aller sans l'autre, il représente ces deux formes d'énergie qui ne peuvent rester isolées. Et Miyako est consciente de ceci. Comment Je ne le sais pas, mais elle en est consciente. Et c'est d'ailleurs intéressant de voir, grâce à tout cet agencement de cases structurées, à quel point le colonel, dans le passé, était finalement hors sujet. Il ne cessait de nous démontrer une connaissance précise de son projet. Il semblait cerner la puissance d'Akira d'en appréhender sa magnitude. Il élabora d'ailleurs Tetsuo afin de contrôler cette source de pouvoir. Mais numéro 41 n'a pas pour fonction de contrôler l'enfant. Il doit juste le comprendre. Et ça, le militaire en était totalement inconscient. Il n'en savait rien, contrairement à Miyako. Tetsuo doit donc s'extraire de ce courant invariant afin de comprendre Akira. C'est sa mission, et il l'accomplira s'il le désire, s'il l'accepte, si sa volonté le lui permet. Tout dépend de lui et de lui seul. Mais l'adolescent ne veut pas de ce job, il ne souhaite pas réitérer cette expérience traumatisante où il sentit son corps exploser. Et Miyako, d'un ton acrimonieux, lui demandera s'il a peur. Là, on peut clairement parler de provocation de la part de cette dernière. Elle le défie, le nargue, le pousse à bout l'exaspère. Mais Tetsuo reste sur sa position. Plus jamais il ne renouvellera une telle expérience. La vieille lui révèle alors que son pouvoir est l'équivalent de celui d'Akira, mais qu'il ne peut l'utiliser intégralement en ce moment. 
Numéro 41 demeure interrogatif sur le maintenant. Les drogues permettent en fait à ce dernier de pleinement libérer son pouvoir, mais limitent énormément son potentiel. Le jeune affirmera que ce ne sont que des soins supplémentaires. Et en entendant cette phrase, on semble entendre le « ne t'inquiète pas pour moi » qui accompagnait le visage de Miyako lors de son récent délire. Tetsuo doit donc arrêter les cachetons. C'est le deuxième ordre de la vieille. Et il est, là aussi, parfaitement bien énoncé. L'adolescent ne pourra vaguer dans la plénitude que lorsqu'il aura nettoyé son corps de toute influence, abandonné tout désir, surmonté toute faiblesse, et surtout lorsqu'il parviendra à se contrôler par lui-même. Mais numéro 41 renvoie chier la prêtresse, se fichant royalement de cette leçon de morale. Pourtant, selon Miyako, il n'y a pas d'autre moyen d'approcher Akira, pas d'autre moyen pour le comprendre. Tetsuo reste sans voix. La nuit tombée, nous nous retrouvons dans le repère de numéro 28. Ce dernier vient de se réveiller. Kaori, sourire aux lèvres, lui apporte une tasse de soupe vaporeuse. On la dénote heureuse dans sa nouvelle fonction de bichonner le mutant. Non pas qu'elle doit se sentir utile, mais cela doit lui procurer une joyeuse satisfaction. Pendant ce temps, Chiyoko tente tant bien que mal de se défaire d'une multitude d'assaillants. Elle décoche ses ultimes balles et se trouve dans une mauvaise posture. C'est alors que Migité fait son apparition. Il est accompagné par le jeune à lunettes, ce même qui avait réussi le test PK voilà quelques jours. Lui, qui avait été désigné pour faire partie de la garde rapprochée d'Akira, se retrouve finalement être un exécutant de notre Golden Boy. Il commence à exercer son pouvoir, fait léviter des rochers et les propulse sur Chiyoko. Cette dernière n'a d'autre recours que la fuite. Soutenant toujours bien fermement Kyoko sur son dos, elle amorce une course rapide, mais fait soudainement face à un précipice. Aucune issue possible, la voilà coincée entre ce trou béant et l'ombre imposante de ce guerrier d'élite. C'est alors que quelques lascars se ruent sur elle, brandissant des bâtons. Ils lui portent des coups. Mais Obasan, dénotant un visage empli de fatigue et d'endolorissement, parvient à se défaire de ses inexpérimentés. Le sbire à lunettes commence à perdre patience et décide de lui infliger une salve du pouvoir. Il se concentre, plisse les yeux, tuméfie ses veines, crispe sa mâchoire et une trame tourbillonnante s'extrait de sa corpulence. La salve percute l'un de ses compagnons qui venait de porter un coup de hache à Chiyoko. Il s'effondre sur un sol qui s'émiette et catapulte la femme dans les bas-fonds. Elle tient toujours bien fermement Kyoko dans ses bras. Migité surgit, engole son disciple et demande des lampes torches. Dans les souterrains, Chiyoko se retrouve plongé dans l'obscurité et une image effrayante nous la montre dans un tapis de cadavres. Visiblement, les victimes de la deuxième manifestation d'Akira. Un mois étant nécessaire à un corps pour se décomposer, cette case, crue et poignante, nous confirme donc bien les dires de Yamada. Mais pendant que Migité et ses hommes scrutent les profondeurs pour tâcher d'y trouver sa trace, Obasan poursuit son avancée, ne se laissant nullement impressionner par son macabre entourage. Toujours dans l'obscurité, elle traverse une zone remplie d'eau turpide et pestilentielle. Elle se fait alors attaquer par des rats. Mais la femme, imperturbable, parvient à rabrouer ses rongeurs, se dévouant pleinement à la protection de numéro 25. Elle escalade une colonne de béton, dépose le mutant et reprend son souffle. Elle est soudainement surprise par la présence d'une silhouette qui lui fait face, noyée dans un harmonieux contre-jour, le colonel. Chiyoko couvre immédiatement l'enfant de son bras droit. Elle n'a toujours pas reconnu le militaire, contrairement à lui. Mais après l'avoir entendu parler, elle retrouve très vite la mémoire et dans sa stupeur criera « le capitaine des armées ». Le colonel reste pensif, observe longuement les tresses de Kiyoko. Il la reconnaît à son tour. Lorsqu'il est pied, du haut d'un immeuble dégradé, L'affrontement entre Chiyoko et les hommes de Migité, il n'avait apparemment pas pris conscience que le mutant se trouvait sur le dos de la femme. Même perché à une telle hauteur, cet important détail ne lui aurait jamais échappé. Ce qui nous forcerait à penser que le colonel effectue des rondes dans ce néo-Tokyo en ruine afin d'analyser la situation, de comprendre ce qui s'y passe et de connaître indéniablement les positions des membres de l'Empire. Le militaire prépare donc quelque chose, il étudie le terrain pour mettre en place une stratégie. Il demeure donc très surpris à la vue de Kyoko. Il demandera même à Chiyoko où elle l'embarque. Mais cette dernière le renverra chier. Cela ne lui regarde pas. Cependant, des bruits d'hommes se font entendre depuis les profondeurs. Il l'invite alors à le suivre, sans perdre de temps. Nos deux personnages, avec Kyoko toujours bien enlacé dans les bras d'Obasan, retournent à l'air libre, arpentant les décombres, non sans difficulté. Un plan large nous est ensuite offert, joliment tramé, pour raffiner les lueurs aurorales. 
où la qualité graphique de building délabré encadre le temple de Miyako. Une transition parfaite, vu que nous nous retrouvons à l'intérieur, où Tetsuo, agenouillé contre un pilier en marbre, semble plonger dans des songes à rallonge. Il scrute finement du regard numéro 19, qui somnole sur sa chaise basse. Dans sa main gauche, une capsule se fait visible. Il l'examine et se demande « Pourquoi moi ?» Il ziote de nouveau la vieille, comme s'il attendait une réponse de sa part. Mais elle dort profondément. Sur deux cases synoptiques, Tetsuo se téléporte de la salle de Miyako jusqu'à la cime du temple. Depuis là-haut, appuyé par cette vue plongeante, on a vraiment l'impression de se trouver à des centaines de mètres au-dessus du niveau de la mer. Un plan plus large nous montre ensuite Tetsuo, minuscule, posté sur l'édifice religieux qui révèle cette fois-ci toute sa monstruosité. Sa cape baignée par les vents, numéro 41, paraît surpris par cette aube avenant. Pendant ce temps, Kei, toujours escorté par les bonzes de la prêtresse, continue sa route jusqu'au monastère. Elle pense à sa compagne et dénote un visage inquiet. Planqué derrière une tente de fortune, un gars observe la scène et reste interrogatif à la vue des moines de Miyako y transportant un enfant et accompagné une femme. Il ne lui en fallait pas plus pour qu'il émette un joli sourire. Il file à grandes enjambées. Tetsuo, toujours posté sur les crêtes de l'édifice religieux, poursuit ses songes. Il pense à ce courant, invariant. Il est indéniable que sa conversation avec numéro 19 ne l'a pas laissé indifférent. Ce déferlement de paroles l'a profondément impacté. Ça doit bouillir dans sa petite tête. Le colonel et Chiyoko, eux, continue leur avancée dans les décombres. Le premier semble connaître les ruines de Neo-Tokyo comme sa poche, preuve qu'il a dû les parcourir à maintes reprises. Il se retourne afin de s'assurer que la femme va bien, mais elle commence à valser des yeux et perd l'équilibre. Le militaire, dans un acte réfléchi et rapide, parvient à contrecarrer sa chute à l'aide de son bâton. L'image, nous exposant cette scène, est d'une grande beauté. Elle révèle toute l'habileté du colonel, mais surtout, elle nous montre que même dans l'effondrement, Chiyoko, Jamais ne laissera tomber Kyoko. Cette femme a une force de caractère phénoménale. Elle est rongée par une obstination infinie. Obasan est vraiment un personnage magnifique, d'une essentialité primordiale pour ce récit, dans son ensemble. Bref, le militaire semble se retrouver seul, perché sur les hauteurs architecturales, avec deux êtres sous sa responsabilité. Dans la planque d'Akira, les premiers rayons du Levant baignent la pièce d'une lueur diaphane. Tetsuo surgit soudainement face au lit où dort profondément Kaori aux côtés d'Akira. Silencieux, il les contemple, mais demeure toujours bien noyé dans ses songes viscéraux. Kaori sursaute, se retourne, mais personne. Elle mentionnera pourtant le nom de Tetsuo. On retrouve ces derniers sur le trône, dans une image impétueuse et prépotente, sa cape virevoltante, la bouche concave et le regard ferme. J'adore comment Otomo met en scène numéro 41. Même si ce ne sont que des esquisses furtives et sans prétention, il arrive sans cesse à lui conférer une puissance hors du commun. Je sais, car je vais me répéter, mais Tetsu est bien le seul personnage du récit à avoir reçu une telle attention dans son tracé. Le seul qui exhibe un graphisme prétentieux. Le seul à offrir cette mouvance voluptueuse. Tetsu a changé ma vie, et je profite de cette case pour vous le révéler. Et même si le personnage en soi est fascinant, je crois que c'est plus la façon dont Katsuhiro l'esquissa qui m'a indubitablement révulsé. Bref, le jeune est assis, face au soleil levant. Des cachets s'expulsent de sa paume gauche. Il les regarde avec appétit. Il donne l'impression de lutter contre une force inconnue qui lui obligerait à les avaler. Sa douleur. Mais il semble tenir le goût. Suant un grosse goutte, maintenant son poing ferme, refusant de les appréhender. Pendant ce temps, l'homme oiseau pousse un cri d'alerte. Il apprend à Migité et ses sbires que le mutant et la jeune femme ont su trouver refuge dans le temple de Miyako. Ils ont été convoyés par ces moines, et ceux-ci représentent un affront pour le grand empire de Tokyo. Miyako doit payer. Nous retrouvons d'ailleurs la vieille, accroupie sous sa chaise basse, dormant toujours profondément. Elle est réveillée par l'un de ses sous-fifres, qui lui apprend, dans une position inclinée, que l'escorte est de retour au monastère. Baigné par la lumière du matin, Kei dévale les énormes halls et revoit la prêtresse. De suite, cette dernière lui demande où se trouve numéro 25, preuve qu'elle était parfaitement consciente de son absence. Kei lui expliquera les complications rencontrées et lui affirmera que Chiyoko la ramènera au temple, coûte que coûte. Elle lui fait pleinement confiance. On retrouve d'ailleurs Obasan, allongé, affaibli, qui ignore où elle est et s'inquiète pour Kyoko. Même dans un état de santé aggravé, la femme s'obstine à ne penser qu'à l'enfant. Le colonel apparaît alors, il l'écoute murmurer et la porte sur ses épaules. Durant leur traversée, 
Chiyoko, dans un semblant d'effort, demande aux militaires d'amener Kyoko vers numéro 19, que l'autre mutant est déjà là-bas. L'homme réagit. L'autre mutant Masaru Mais Obasa ne veut plus parler. Elle s'évanouit. Il est intrigant de constater à quel point le colonel se trouve maintenant préoccupé pour les enfants du projet. Lui, qui donnait l'impression de les avoir abandonnés juste après la manifestation d'Akira. Les recherchait-il Sillonnait-il la ville pour remonter leurs traces Je le doute. Sa présente réaction doit être placée sous le signe de l'émotion. Malgré tout, il doit être content d'avoir retrouvé Kyoko et de savoir Masaru toujours dans la course. D'ailleurs, nous voyons numéro 25 allongé sur un lit, recouverte d'un veston. Un homme à lunettes se porte auprès d'elle, la regarde, son visage est mélancolique. En se forçant un peu, on reconnaît très vite le scientifique qui accompagnait le docteur lors de la journée du 16 avril. Il n'avait pas eu beaucoup de protagonisme, mais c'était quand même lui qui avait déclenché l'alerte de Code 7 et reçu une belle baffe du colonel. À cet instant, son état est calamiteux, preuve que le laps de temps écoulé depuis la destruction de Neo Tokyo fut très commotionnant. Revoir Kyoko, car il doit bien évidemment la connaître, doit le combler de doutes et d'incertitudes. Il déambule dans des couloirs et des pièces surchargées de détails, où croulent des machines électroniques et des câbles électriques. Il prend place sur un fauteuil, dans une case tout aussi fouillée, et fait face à un moniteur divulguant une image spatiale de la baie de Tokyo. Il donne décidément l'impression de gérer les commandes du satellite militaire seul. Un cendrier, rempli de mégots, nous pousse à comprendre qu'il travaille dur, que ses nuits sont courtes. Il cherche d'ailleurs des allumettes. La posture du colonel semble insignifiante en deçà des vestiges en ruine. On le sent affaibli. Porter Chiyoko ne doit pas être une masse à faire. Il fait alors face au QG de l'armée, totalement détruit. Contempler cet édifice dans ce triste état nous imbibe d'un chagrin évident. C'était le seul qui nous fut exhibé durant la première partie du manga, à l'époque où Neo Tokyo resplendissait de mille feux. Otomo le peignit à plusieurs reprises, nous révélant tout son gigantisme et son imposante stature. Le revoir dans ces conditions, émietté, décrépit, prouve bien qu'aucune institution, aucune force politique, aucune autorité étatique ne peut être épargnée par la puissance d'Akira. Le militaire poursuit son avancée et fait face à une sécurité bol qui bloque l'accès au bâtiment. Un simple « c'est moi » de la part de ce dernier oblige la boule à rétrocéder. Voici la seule relation tangible entre l'homme et la machine qui nous sera dépeinte tout au long de l'histoire. Et je m'excuse, je vais paraître rébarbatif, ennuyeux, sûrement bourrin. Mais prétendre qu'Akira, le manga, est un récit cyberpunk uniquement pour cette planche, c'est à mon sens déprécier les 2200 autres qui le composent et font de ce classique une œuvre intrinsèque, substantielle, viscérale, charnelle, cérébrale, profondément humaine. Bref, le colonel entre dans le QG. Dans la planque d'Akira, des cris lourds et déchirants s'extraient de l'intérieur, en deçà du rideau. Dehors, Kaori est avec Akira, les pieds dans l'eau, qui joue avec des pierres. La jeune fille se redresse, surprise, et montre un minois radieux mais préoccupé. Numéro 28 ne réagit pas et poursuit ses constructions comme un enfant de son âge. Au-dedans, nous retrouvons Tetsuo, le souffle court, assis face à un ramassis de pilules. Son visage est convulsé, dégoulinant, il lutte contre la tentation. Une capsule dans la main gauche, il l'observe, et finit par la faire exploser d'un pincement de doigt, comme s'il expulsait par ce simple geste toute la souffrance qui le contamine en ce moment même. Perché sur les hauteurs, proche du repère, Yamada scrute aux jumelles. On se demande presque quelle information il recherche. Ryu le rejoint, le taquine, lui proposant de se rendre directement là-bas et contempler les faits de ses propres yeux. Soudain, une embarcation traverse les eaux du lagon, avec Milité à son bord. Il souhaite parler à la numéro 41. Mais ce dernier est toujours face à ce même ramassis de capsules, se recroquevillant sur lui-même pour résister à la tentation. La trame de sa tête renforce le poids de sa douleur. Il serre les dents, s'avachit sur le sol, cogne du poing. Le supplice en durée est trop intense, il ne peut supporter et, dans un élan irréfléchi, se saisit d'une dizaine de comprimés qu'il porte à sa bouche. La case exhibant son visage incliné et paré d'un regard lumineux est tiraillante. Elle est anxiogène, commotionnante. Les gélules, s'engouffrant dans sa gorge, montrent clairement son incapacité à surmonter ses calamités. Elles sont l'allégorie parfaite de son impuissance, la métaphore inconditionnelle de son déchirement. Miguité entre alors dans les lieux, à l'improviste, fait un résumé de la situation à numéro 41 et réclame de l'aide. Ce dernier lui demande de partir. Miguité insiste, mais se fera renvoyer chier. 
Tetsu, rongé par son impuissance, souhaite être seul. Le Golden Boy retourne dehors, colérique. Il s'avachit sur le trône et réfléchit un instant. S'il ne peut recevoir l'aval des mutants, il agira par lui-même. Il prend donc les commandes de l'armée du Grand Empire et demande à ses sbires de regrouper tous les soldats disponibles. Dans le passé, il usait des enfants pour assurer la légitimité de ses actes. Maintenant, il se sent visiblement capable d'assumer, lui seul, ses décisions. À l'intérieur du QG, le colonel dépose Chiyoko, toujours inconsciente. Le scientifique est planté derrière lui. Il lui demande des cigarettes. Mais le militaire lui somme d'apporter de l'alcool afin de soigner la femme. Il lui défait alors le bandage qui couvrait sa plaie et on remarque des larves qui y avaient trouvé refuge. Une répugnance qui nous montre bien l'insalubrité dans laquelle sont baignés nos personnages. Après la réception des premiers soins, Chiyoko se retrouve allongé au repos. Son bras droit touche le lit de Kyoko, comme s'il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Même dans un état comateux, la protection du mutant reste sa priorité. Le colonel, exténué, ingurgite une gorgée de niol afin de se remettre de ses émotions. Il s'entretient de manière musclée avec le scientifique qui lui prétend que jamais il ne pourra se concentrer sans ses cigarettes. Le militaire le tranquillise et lui ordonne de poursuivre son boulot. Depuis le début de cette deuxième narration, postérieure à la destruction de Neo Tokyo, on imaginait le colonel perdu et déprimé. Mais il n'en est rien. Il démontre au contraire une fervente activité. Il est incontestable qu'il prépare quelque chose, élabore une stratégie. Il est entouré de machines modernes et parvient à faire travailler son scientifique, le même qu'il avait giflé durant cet après-midi du 16 avril, en échange de paquets de clopes. Finalement, il n'a rien perdu de son contrôle de soi et des événements. Il semble plus que jamais dans le feu de l'action, même si nous savons tous qu'il est totalement hors sujet. Dans le temple de Miyako, nous revoyons la prêtresse recevoir des nouvelles de Masaru. Ce dernier va bien, il est allongé confortablement dans un lit. Son pouls est normal sa respiration régulière. Kay, quant à elle, prend un bain. Elle semble relaxée, noyée par une douceur vaporeuse. Elle se part d'un kimono, s'essuie les cheveux et déambule silencieusement le long des couloirs. La clarté des vignettes renforce la sobriété de sa cinématique. Elle se retrouve sur un balcon, face aux ruines de la capitale. Sous cet angle de vue, l'altitude ne paraît pas aussi extravagante. Au travers d'un regard tracassé, elle pense à sa compagne. Obasan. Elle est alors rejointe par la prêtresse, qui prétend contempler ce panorama apocalyptique au travers de son regard. La jeune femme serait une excellente médium, et même si nous la savions munie de facultés mentales non négligeables, Miyako lui confirme ce don dans une paraphrase empreinte d'éloquence. Elle l'invite ensuite à manger. Nos deux personnages, accompagnés par un moine au visage austère, commencent une lente marche dans les couloirs. Kay, curieuse, demande à la vieille dame pourquoi elle ne se trouvait pas dans le laboratoire avec les autres mutants du projet. Et numéro 19 lui répondra que lors d'une expérience, elle mourut. Elle avait à peine dix ans. Les scientifiques de l'époque, soumis à une forte pression extérieure, tâtonnaient dans leurs recherches. Ils se seraient servis de toute une bande de gamins pour effectuer des expérimentations à haut risque et ouvrir la voie au numéro 20. Miyako, faisant partie de cette bande, serait tombée dans le coma aurait été retiré du projet et placé dans un état de mort temporaire pendant 13 années. Il est fou de voir comment la vieille se déballe aussi facilement à Kay, alors qu'elle était restée totalement muette sur sa propre personne durant son entretien avec Tetsuo. De plus, elle prétend fermement que les scientifiques étaient soumis à de fortes pressions extérieures. Or, au cours de son précédent monologue, elle avait mentionné deux versions possibles des faits. Soit que les savants agissaient sous les ordres du gouvernement en place, et donc soumis à une forme de pression extérieure, soit qu'ils agissaient pour leur compte, ou au pire, pour le compte de cet érudit excentrique, et donc sans pression extérieure. Miyako avait même insisté sur le fait que personne ne connaissait la vérité. Or, dans ce présent récit, elle fait clairement comprendre à Kay que ce projet était bel et bien une initiative gouvernementale, et que la recherche de résultats semblait être une priorité. Face à une telle situation, il me semble évident que Miyako raconte ce qu'elle désire, quand elle le désire et à qui elle le désire. Elle se joue des mots et de ses interlocuteurs. Et cette anodine conversation qu'elle entretient avec Kay en ce moment n'est peut-être que le début d'une nouvelle manipulation. La vieille apprend ensuite à la jeune femme que durant son long sommeil de 13 années, elle fit un rêve. Akira, Neo Tokyo, Tetsuo, l'univers, le futur, elle aussi et son ami Kaneda. Cette dernière s'émotionne à entendre le nom de son compagnon 
et lui demande où il se trouve. Il n'est pas dans ce monde, en tout cas pas maintenant. À chaque fois que Miyako parle de ses rêves, c'est la même divagation cérébrale, on n'y comprend rien, ou tout du moins, le surplus de questions que génère chacune de ses révélations nous enrobe toujours plus dans l'inconnu. À l'écouter, la prêtresse était donc consciente de la venue d'un être suffisamment parfait pour s'extraire du flux et comprendre Akira, car elle rêva de Tetsuo, et il est là. Ce qui veut dire qu'en créant sa secte et son monastère, elle ne cherchait pas à former des disciples afin de les hisser à la perfection, car elle savait que le numéro 41 surgirait. Donc, la secte de Miyako n'a qu'un rôle spirituel, elle n'est là que pour affermir le poids du religieux dans une société. Ensuite, la vieille prétend avoir rêvé du futur. Mais quel déroulement présentait ce futur Et ses actes présents, vont-ils le contrecarrer ou à l'inverse le guider, ce futur si on se réfère au passé proche, lors de la destruction de Neo-Tokyo, la prêtresse savait parfaitement que ceci allait advenir. Elle ne cessait même de le raconter à son petit rat. Et pourtant, elle n'a rien fait pour empêcher cette atrocité. Au contraire, en manipulant Nezu, on pourrait presque dire qu'elle a tout fait pour que cela se produise. Donc il en sera de même pour ce devenir actuel. Ses actions s'accorderont avec sa concrétisation. Durant sa conversation avec Tetsuo, elle lui a indirectement ordonné de cesser la dope pour pleinement développer ses facultés afin de s'extraire du flux et comprendre Akira. Tout ceci sonne très poétique, très métaphorique, mais c'est le futur dont rêva Miyako et elle est en train de préparer le terrain pour qu'il s'accomplisse. Le problème, bien sûr, c'est Tetsuo, incontrôlable et à contre-courant. Reste donc à savoir si ce dernier acceptera sa mission. La vieille semble tout faire pour ça. Dans tous les cas, ceci donne un pouvoir phénoménal à Miyako. Elle connaît l'avenir et peut donc jouer avec des prémonitions qui auront un impact significatif sur ces sujets. Et on remarque, lors de cette lente marche qu'elle effectua aux côtés de Kei et de son moine au visage austère, à quel point elle est appréciée et vénérée par son peuple. Numéro 19 représente la métaphore parfaite du pouvoir religieux. Manipulation. Pendant ce temps, sous les lumières scintillantes du matin, l'homme oiseau vocifère un cri d'alerte. Il appelle tous les partisans de l'Empire à se réunir pour être le moteur d'une grande armée. À terre, Migité, toujours joliment vêtu, motive ses sujets en les équipant de mitraillettes et de munitions. Même sans l'aval des enfants, il contrôle sublimement son monde. On pourrait presque dire que toute l'aura mystique du pouvoir qui fut exhibé durant ce mois a parfaitement bien joué son rôle catalyseur. Et la jeune milice se met en marche, sous la cadence rythmée de ses cris de ferveur. Depuis les hauteurs, Yamada guette ce cirque aux jumelles et se demande pourquoi une telle armée. De nouveau face au QG, le colonel monte les escaliers de l'édifice, absorbé. À l'intérieur, tout est calme. Les moniteurs sont éteints. Le silence règne. Il fait valser son visage, observe. Un léger bruit l'oblige à entrer dans une pièce obscure. Il y remarque le scientifique, blotti dans un coin. Après de succinctes interrogations, le savant, apeuré, laisse tomber un marteau. Il n'en fallut pas plus pour pousser le militaire à bout. Il propulse violemment l'érudit contre un mur. Ce dernier souhaitait éliminer Kyoko, persuadé que tout ce désastre est dû à elle et aux autres mutants. Mais le colonel lui fait comprendre que sa mort pourrait causer une réaction chez Akira, qui serait bien plus dévastatrice. J'ignore s'il faut prendre sa phrase au sérieux, mais on sent bien par là que le militaire reste traumatisé par la manifestation de numéro 28 suite au décès de Takashi. Ceci dit, le scientifique semble s'en foutre royalement. Pour lui, il a déjà tout perdu. Le colonel lui jette alors trois paquets de clopes et lui ordonne de poursuivre son travail, même si l'on ne sait toujours pas en quoi il consiste. J'adore la série de planches qui nous fut joliment présentée. On y remarque trois formes de pouvoir, trois formes de manipulation. Celle de Miyako sur ses sujets, celle de Migité sur ses sbires et celle du colonel sur son savant. Les deux premières ne sont possibles que grâce à un mysticisme évident, essentiellement caractérisé par ce pouvoir incompris. La dernière est, par contre, très humaine, et cela ne fait que renforcer la beauté de notre chef des armées d'antan. Bien sûr, il est difficile de deviner ce qui pousse le chercheur à rester en ses dieux et à obéir aux ordres. La foi en sa discipline Je me rappelle encore de ce parallélisme qu'il y avait, en début de récit, entre le scientifique et le militaire, correctement divergent sur leur degré de responsabilité. Ici, ces deux disciplines se retrouvent côte à côte, mais sont unies maintenant par leur dévotion, leur conviction. Nos deux protagonistes semblent agir avec compromission, chacun dans leur coin, et c'est cette dernière qui colmate leur symbiose. Soit, nous ne savons pas quel est exactement le travail du docteur. 
Nous ignorons ce que trame le colonel, même si le délit récent de Tetsuo nous force à croire à une confrontation prochaine entre ces deux personnages. Bref, ceci renforce le fait que le militaire reste toujours maître de lui-même et contrôle finalement très bien la situation. Dehors, au bas des escaliers de la planque d'Akira, nous le voyons avec Kaori en train de profiter de la fraîcheur matinale. Le mutant, les pieds dans l'eau, poursuit ses constructions d'Apacheta. La jeune fille, sourire aux lèvres, observe la dilution des cieux. On la sent heureuse. Soudain, un amas de pilules divague sur ce léger courant aqueux. Numéro 28 se redresse, stoïque, et arrête son regard sur cette mouvance comme s'il avait été interpellé. Kaori en fait de même, le visage surpris. Elle comprend parfaitement que ce sont les cachets de Tetsuo et se demande comment ils sont arrivés jusque-là. Et nous voyons alors numéro 41, assis en amont des marches, tranquille, affirmant « J'ai tout jeté, je n'en ai plus besoin, j'ai décidé de tout jeter ». J'adore cette allégorie. Les cachetons suivent invariablement le courant pour que Tetsuo puisse s'en défaire. Quelle poésie Il exhibera même un frêle sourire. Lui aussi semble être heureux. Kaori et Akira le regardent. Ce dernier dénote une posture et un visage qu'on ne lui connaissait pas. Quelque chose est sérieusement en train de changer. Numéro 41, lui, se relève et savoure la venue de cette bise et de sa légèreté. La prophétie Miyako est en marche. Voilà donc pour cette huitième vidéo consacrée à l'analyse du manga Akira. J'espère que ça vous a plu. Je vous remercie infiniment d'avoir suivi la vidéo dans son intégralité. Donc en fait, elle était très très longue cette vidéo, car le discours de Miyako était très important. Et j'ai passé beaucoup de temps donc à l'analyser, à le traduire, et j'ai voulu être le plus précis possible. Donc merci encore infiniment d'avoir suivi jusqu'au bout. N'hésitez pas à liker, à laisser un commentaire ou à partager. C'est très important pour le référencement de, de la vidéo. Voilà, donc j'espère sortir la neuvième vidéo prochainement. On verra. Dans tous les cas, je vous dis merci encore. Et à la prochaine. Ciao, ciao.